আজকের গল্পটি সম্পূর্ণই আলাদা এই গল্পে রয়েছে দুটি প্রতিবেশী যারা এই বিশ্বের সমস্ত প্রতিবেশীর থেকে আলাদা সবার সকাল শুরু হয় নতুন একটি সুন্দর দিন নিয়ে আর এদের সকাল শুরু হয় নতুন একটি ঝগড়া নিয়ে এই হল সেই দুই পরিবার একদিকে শক্তিমান অপরদিকে বুদ্ধিমান কাতলা বাবু এলাকার সবাই এনাদের পরিবারকে বাহুবলি পরিবার হিসেবে চেনে কারণ এনাদের মগজে বুদ্ধি না থাকলেও গায়ে পায়ে প্রচুর শক্তি অপরদিকে গুপে বাবু এলাকার লোক এই পরিবারকে বুদ্ধি সম্পন্ন পরিবার হিসেবে চেনে এনাদের গায়ে পায়ে শক্তি না থাকলেও এনাদের বুদ্ধির সাথে কেউ পেরে উঠতে পারে না উঠোনের মাটিরা বালি মাটি নাকি আঠা মাটি তাই চেক করতেছিলাম ঘুমের ঝোল এখনো কাটে নাই মনে হয় এমন এমন সময় বাড়ির লোকজন আসে মিনু একটু হলুদ দে তো চলে এসে ফকির নেই হলুদের কোটাটা জিরার কোটে দিয়ে লুকায় তুই হলুদ তো আমাগেও নাই গো তাইলে একটু জিরে দে হায় কপাল জিরের কোটো সামনে রাখলাম জগ দিয়ে লুকায় রাহি জিরে তো আমাগ কেবলই শেষ হয়ে গেল গো একটু দেখ না এদিক ওদিকে আসে নাকি আরে কইলাম তো নাই ও ঠিক আছে তাহলে যাই রে হুম জীবন ভরে মাইঙ্গে খাওয়ার স্বভাব গেল না বাজার থেকে জিরা আর হলুদ নিয়ে আসো আরে এত সকাল সকাল কি আর বাজারে যাব তুমি যাও মিনুকে বাড়িতে নিয়ে আসো মিনুকে বাড়ি থেকে কেবলই আসলাম ওকে বাড়িতেও নাই তুমি যাও বাজার থেকে নিয়ে আসো সালার বিয়ে করে গু খাইছি সকাল হলে তেল আনো বিকেল হলে নুন আনো জিরে আনো আবার এখন আমার বাজারে যেতে হবে হই দুডো খাতি বললাম না এখন আবার বাজারে দেবো ছোটবেলা তো দুজন প্রতিজ্ঞা করছিলাম রে আমাকে বন্ধু তো সারা জীবন টেকপে কিন্তু বিয়ের পরে যা শুরু হয়েছে আমার তো মনে হয় বন্ধু তো বেশি দিন টেকপে না হই একটু শান্তিতে চা খাতে আইছি তাও তুই ওগের কথা কই আমার চায়ের সাতটাই নষ্ট করে দিলি কইছিলাম তোরে ওই মায়ের বিয়ে করিস না কি ডা শোনে কার কথা উম তোমার বউ খুব ভালো তোর বউ কোন কর্মে লাগে রে হ্যাঁ আমার বউরে তো তাও বড় সড় দাঙ্গার সামনে দাঁড় করালি একাই সব দেখে নেয় হ্যাঁ তোমার বউ তো বড় দাঙ্গা বাজ না হ্যাঁ আমার বউ তো তাও ভালো তোর বউ তোরটা সুতুও দেখলি তো আগেই কইছিলাম আমাকে সম্পর্ক আর বেশি দিন টেকপে না এ যা কথাই কথাই ভুলে গেছি রে আমার তো জিরে আর হলুদ নিয়ে যাওয়ার কথা সালা তুই পাক্কা বউয়ের গুলাম দশটা মিনিট একটু বসে গল্প করব তা না আমার বউ তো আমারে কইছে মাথায় উকুন মারা চক নিয়ে যাওয়ার কথা আমি সে চক নিয়েই নি আমারে কয় বউয়ের গোলাম এই সিতির উপরে একটা বিড়বিড় করতেছে দিদি ধরো ধরো আমার
সে আলি প্রতিদিন ওর মাথার উকুন বাইসে দেব আর আমার মাথার উকুন বাইসে দেবার কইলি কবে তোমার মাথায় উকুন নাই কুটনি একটা শয়তানের ভাষা আমার সাথে কুটনিমি করে পারবি তুই कल দিনের বেলা কি চোহের মাথা খাইছিস নাকি তোর ঝগড়া করার ইচ্ছা হয়েছে রে শুধু শুধু শব্দ দূষণ করতিস ওকে ঝগড়া তো মনে হয় তোমার করার ইচ্ছা ভালো করে চোখ দিয়ে দেখ শাড়িটা কোন জায়গা মেলছিস দড়িতেই মেলছি তোমার ঘাড়ে মেলতে যাইনি দেখ গিট্টুর উপরে মেলছিস তোর শাড়ি গিট্টুর উপর শাড়িটা গেছে এটাই তো তোমার ভাগ্য জীবনে এরকম শাড়ি কিনে তোমার গিট্টুর উপরে মেলতে পারবা দাবা নল হওয়া হওয়া ভাব उठे गुद्धा झगड़ा দেখলি তো বোমটা ফাটপে ফাটপে কইও ফাটলো না নেল পালিশ পড়েছি আমি হাতে রে হাত দুটো কি সুন্দর লাগতিছে রে এ মিনু তুই কি দিন দিন কাটলার বর মত রং ধরলি নাকি দাও ঠাকুরমা তুমি লেলি কুত্তার সাথে আমার তুলনা করবা কিন্তু ওই কাটলার বর সাথে আমার তুলনা করবা না হুম কাটলার বর সাথে তুলনা করো না দিন দিন তো কাটলার বর মতন পিচে আসেই হচ্ছে সকালে উঠে গোবর জল দিস না বাসি কাপড় ছাড়িস না তারপরে ডুববতিও দিস না আর কয়দিন যাক পানে কাটলার বর মতন বাতে বিরাজ গসাও ছাড়ি দিছিস আমি কিন্তু বাড়ির থেকে সব শুনতেছি আমি শোনাই শোনাই করছি বেশি চিল্লাইস না নইলে পাড়া বইরে কই এবড়া বানি হ শরীরটা অনেক ভার হয়ে গেছে এটা এখন কুমাতে হবে এত খাইয়ে শরীর বানাইছে কুমাবো কিসের জন্য সারাক্ষণ তো বন্ধু বন্ধ করো তোমার বন্ধুর বউ আর বন্ধু ঠাকুমা যা শোনালো তা আর শোনার মতো না শোনো না একটু ঠাকুমার কথাগুলো ঠাকুমা তো সংসারের ব্যাপারে আমাদের তো ভালোই বোঝে সারা জীবন ধরে তো বন্ধুর ফেরেই কথা কই আসতিছো আর কয় না তো আমার সহ্য হয় না কানের ধরে কানের ঘরে না করে উঠন তার নুরা রইছে ঝাড় দাও যাও হ্যাঁ দিনের মধ্যে আমি 14 বার উঠানি ঝাড় দি এত কাজ যদি আমি মানুষের বাড়ি করতাম তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে লাখ লাখ টাকা জমা হয়ে যেত হুম সারা দিন ধরে কাজ কাজ আমার একদম ভালো লাগে না झगड़ा झाड़ी 
দেখো না কাতলা ধরবো শয়তানি করে ওকে বাড়ি নোংরা গুলো আমাকে বাড়ি ফেলা দিচ্ছে কি রে কাতলা বোর ভয় আর কতদিন ঘরে লুকায় থাকবি আই বাড়ো আই আমার 70 বছরের ঠাকুরমা যদি ছেড়ে দেই না লুকোনো না জায়গা খুঁজে পাবি না কিন্তু এই যে গুপে আমি চলে আইছি লাঠি নিয়ে কি আসল ভালোই বাদিছে এখন তো আর যাওয়াই যাবে না বাবা তুমি এখানে এখন ঘরের পিছনে পলায় রইছো মা ওইদিকে একা ওরা তিনজন মিলে ঝগড়া করতেছে চলো আমরাও তিনজন হই হারে বাপ এইটুক বলেরি আমার দরকার ছিল চল দিন আর বন্ধুত্ব বাসাই লাভ নাই এই যে চইলাইছে আমার বিটা আর ছল এইবার দেখি কার হারে কত বল এখন তুমি চুপ কেন এত যে লিপস্টিক কিনে এনে দেই ঠোঁটে ঘষো সেই ঠোঁট দেন কথা বড় হই না কেন আইনে তো তাও 10 টাকা দামের লিপস্টিক তাতে এত গরম কে তুমি যাই ঝগড়া করতে পারো না দেখ সারু দিন দিন তোর আশপদা বাইরে যাচ্ছে কিন্তু এই এই হাতির মতো চেহারা নিয়ে তুমি মুখবাজি করতেছো যাইয়ে ঘুপ করে একটা বসা দিতে পারতেছো না মা তুমি শুধু আমাকে একবার পারমিশন দাও ওদের তিন টাকা আমি একাই হিলায় দিয়ে আসতেছি সব যত ফন্ত লুক না কেন বেদির সামনে কিন্তু পার পার না এই কোটা এই অত ফট ফট করে স্ক্যান রে তুই আর সময় আমার হাতে তোর নাড়ি কাটা পড়ছিল এইতে যদি লাঠিটা ছুঁড়ে মারি না এত দূর যাইয়ে পড়বি ঘুরে আসতে আমার মতো বয়স হয়ে যাবে তোর এইবার আমি আর চুপ থাকতে পারতেছি না হাত আমার এবার উঠবেই আয় আয় যাও তুমিও কাতলার বোরে দেখাই দাও তুমি ওতে কম না जीता रेसपन्स दें चिकित्सा मिटेना दाड़ी 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন দেখবেন আপনার বিপদেও আপনার প্রতিবেশী আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাই আজ থেকে প্রতিশোধ নয় ক্ষমা করতে শিখুন কারণ প্রতিশোধ নিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না বরঞ্চ ক্ষমা করে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় আজ থেকে প্রকৃত মানুষ হয়ে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও আর এই ভিডিওটা আমাদের আগের ভিডিওর তুলনায় একটুখানি অন্যরকম তো ভিডিওটাতে বেশ বেশি সাপোর্ট করো যাতে আমরা উৎসাহ পাই এমন ভিডিও পরবর্তী সময় বানানোর জন্য আর এই ভিডিওতে যদি দশ হাজার লাইক হয় তাহলে এই ধরনের ভিডিও আপনাদের সামনে আরও তুলে ধরবো আর আপনাদের আনন্দ দিতে ধরবো আর আমাদের অফিসার বাবুকে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাও যদিও এই ভিডিওর লেখক কিন্তু আমাদের অফিসার বাবুই আমার কথা ভুলে যায় না সবার আগে আমাকে কমেন্ট করে বলবো আমাকে কেরম লাগলো চলে গেল বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিওতে এই ভিডিওর বিহাইন্ড সিন তো তোমরা যদি এই বিহাইন্ড সিন দেখতে চাও তাহলে সার্চ করো গোপেন বিশ্বাস এই নামে চ্যানেলটি আছে সার্চ করে দেখে নাও